So, Coastal Resource Center, na, there is this uh, Amit and Besson level, Nikan and Jai Ramana, like Saran Nilka. He is in the center level, but primarily he has been an artisanal fisher for how many years? How many years? Kadal 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 so daily or yehulo orsham aana suluar, but every day, thrice a day, kadal kitta poyito. Yepdi kaat varde, yepdi hero tom dilto. Aadhe allamhe aunga padhi sanjitte. He's been recording data by himself and not with any instrument, but his own native sense of the sea. And aadhe uh, agar daily record kani, he's noticing how the sea is changing over time as well. And uh, so that's some really fascinating stuff that he is talking about. And uh, Palyamana was telling me that Angadi, there's this language of the sea also. When he talk, when he shows you the slides, he'll probably show you like when he talks about the different kinds of winds, the different kinds of currents, and also it is an entire universe into itself. So when he actually came, well, he gave me a bunch of like 500 photos of fish and asked me to scan it and put it in the PPT, and I was like, yeah. I know the photo and I at least scan for another day. And I felt like that. So now we are 110 to 50 photos scan for another day. But when doing that, I realized that the breadth of knowledge that Anna has about every fish probably has a story to know all the names of the fish to be able to identify and you know know the ecology of all of these fishes is like this knowledge is not Thank something you. that we obviously it's not an institutional knowledge, but like it is subaltern, it is something that he through his experience in the seas that, that so so basically Anna's is here to I won't take further time. Anna is here to start off with that and I think a mic it fit, but the lack of one and guru putra main or put the samra mother part of the pedu mudale in a perimbala main or me kala tarino kal and the moon bada kalangal அதாவது நார்த்ல இருந்து வர்ற காலங்கள வாட காலனும் கச்சா நாள் காலங்கள வந்து கச்சா நாள் காலன்றதுனால தெக்குத்து காலம் சொல்லுவோம் கோட காலங்கள் இந்த மூணு காலங்கள் இருக்கு உப்பு இருக்கு நம்ம வந்து அக்டோபர் மாசம் இருக்குதனால வாட காலமா எடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து காலங்கள் வாட இருக்குதனால முதல்ல ஒரு மீனவே ஃபர்ஸ்ட் கடல்ல வந்து பார்க்கணும் கடல் எந்த ஒரு சூழல்ல இருக்கு இப்ப கடல்ன்றது or near order that the sail per the end of the experiment moment and solar for it. For the basic near order, are the empty end of it. First to mean a cardal on the park of the first cardal a car and nalekin. Is a park for a man a mean order. Yea, car and nalekirana. Tanny end the level there. Car and nalekin bodhi near order the first of a parker. Alekal or dive a parker. Our part the end of Balatala under the Yosikara. But if you are a child, you are a child. 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 You You are a child. 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 You are a Seth Pagadirka, Kalu Pagadirka, Idida, Kadala Parker. Parker a parvil on the Wunar there. Yepri Wunarana in the Kalilavici is the Wunar there. Either a serirka, Tararka, Kalirk under there, Kai Mulima Wunar del Parker. Parker a parvil on the Yakila get a parvil, Yena Madriana or Sola little parker, the end of the Terranusta, Yunga Kadala, Base Patra, Yepi Base Patrana. Say Yamula Tura Yirke, Abdina Bakapo. A penna Seranga, the Walla Tatra was Sula Lakbode, one of a cattle bailar. Bailar the mean younger country, the Paramurman and Bidurkal, or Besa Vichir Panga. Caravula Serena, Ara Pagatla, Pana Besanaga Yirkanala, Caravula Seren, the Ara Pagar, or Bagan, the good name of a meter was Sula. Up Ara Bagan, who over Yerkum, or Seren Antakatri, 
அந்த பேர்களை வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம லெசன் நகரில் இருக்கிற மொத சேர் அதாவது கச்சா நாளாக இருக்கிற மாதிரி இருந்த திகித்து காலங்களாக இருக்கிறது வந்தா தலம் சேர் அதுக்கு நேமு தலம் சேர் அதுக்கு வழக்க வந்தா முத்தின் சேர் அதுக்கப்புறம் வந்தா நல் சேர் அதுக்கப்புறம் புரோக்கர் பிரிச்சுக்கு நேராக மெச்சேருன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சேர்கள் நாலு வரை இருக்கு இந்த நீரோட்டத்தை கணக்கு பண்ணி தான் இவங்க வலையை கட்டுறது ஏன்னா ஒவ்வொரு சேர் சின்ன குறுகளாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து கடல் வயலாக ரொம்ப தள்ளும் போது ஃபஸ்ட்டு மரத்தில் த கட்டு போட்டு வலையை தள்ளுறாங்க தள்ளும் போது ரெண்டு கையெடுத்து அம்மாவை கும்பிட்டு தான் இவங்க போவாங்க அதுக்கப்புறம் மேலே போனதும் அந்த கட்டை அவுழ்த்துட்டு தன் அம்மாவோட நம்ம பாரம்பரியமான தெய்வத்தை பக்கத்தில் எல்லம்மா கோயில்னு எங்கள் ஊரில் இருக்குது அவங்கள வேண்டிட்டு தான் எப்போது போல் தொழில பார்ப்பாங்க இப்போ வாடகை நாளுங்கிறதுனால நம்ம படக்க நிக்கிவங்க தண்டை கட்டி வலிச்சுட்டு போவாங்க இப்போ வாடகை காலான்றது தண்ணி கல்வாடாக இருக்குது ஏன்னா மான்சோன் டைம் இந்த மான்சோன் டைமில் தண்ணி ரொம்ப தெளிவாக பார்க்க ரொம்ப அருது ஏன்னா மழை காலம் தண்ணி கலங்கலாக இருந்ததுனால போவாங்க வடக்கு நிற்க போவாங்க அப்போ பாருங்கன்னா இந்த சேர்த்தில் இந்த கரண்ட்டு எவ்வளோ தூரம்ன்றத கணக்கு பண்ணி தான் வலையை அமைப்பாங்க அப்படி கட்டும் போது இப்போ என் வேலையாட கட்டிட்ட வேலைனா ஒரு ராணியாக ஒரு அஞ்சு மணி கட்டினா பொழுது வெடிஞ்சிடும் நாலு மணி கட்டினா சேர்த்த விட்டு தரமல போயிட்டா மீன்கள் அவ்வளோ வராது அப்போ முக்கியமான இடம் எது பார்த்தாக்கா தரையிலையும் வாழுது சேர்த்துலேயும் வாழுது கல்லுலேயும் வாழுது இப்போ முக்கியமான இடங்களாம் இது இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது சேர்த்தில் கட்டுற வலைகளில் ஒரு மீன்கள் அதிகமாக வரும் இது பாரம்பரியான மீனவர்கள் இது பழக்கத்தை வச்சு ஒவ்வொரு சேர் எவ்வளோ தூரம்ன்றத கணக்கு பண்ணி தான் இவங்க கட்டுவாங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் பல வலைகள் ஏற்படுத்திருக்கிறாங்க இப்போ இப்போ பெரும்பாலும் தொழிலில் வந்து மூணு தொழிலாக பார்க்குறது கரத்தொழில் நடுத்தொழில் மேலா தொழில் இப்போ கரத்தொழில்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் கரத்தொழில்னா இப்போ பெரும்பாலும் இந்த நண்டு வலை உறுது இந்த பண்ணு வலையில் இந்த தெருக்கு வலை உறுது படங்கா வலை உறுது மற்ற இந்த கத்தலை கோர கத்தலை பிடிக்கிற வலையும் விடுறாங்க மற்ற ஆஞ்சா வலைன்றது கீழகிற வலையும் ஒன்று விடுறாங்க இது மாதிரி சிங்கர வலை நண்டு வலை ரெண்டு வகை இருக்குது கச்சா போடுற வலையும் இருக்குது நண்டு பிடிக்கிற வலையும் இருக்குது அதில் செனா கொடி பிடிக்கிற வலையும் இருக்குது அதுக்கு ஏறு வலைன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு வலை தூரி போடுற ஒரு வலையும் இருக்குது ரெண்டு வலை ரெண்டு போட்டு மரத்தை வச்சு இழுக்கிற இழுப்பு வலையும் இழுக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒரு கர தொழிலாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா இந்த நீரோட்டம் எந்த பக்கம் இருக்குதுன்னு வச்சு தான் அவங்க இழுத்துட்டு போகிறது நீரோட்டம் ஒரு பக்கம் நீ ஒரு பக்கமாக இழுத்தால் வலை உடையாது இப்போ பாரம்பரியமான நாங்கள் பெருவலை பெருவலைன்னு பெரும்பாலைக்கு பெரும்பாலும் நீரோட்டம் தான் முக்கியம் இப்போ ஒரு நீரோட்டம் இல்லைன்னா கடல் இல்லை ஏன் கடல் இல்லைன்னா ஏரி குளம் குற்றம் தான் சொல்லுவேன் நீரோட்டம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அதை கடலுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இன்றைக்கிற காலகட்டத்தில் நீர்மட்டங்கள் மூணு பகுதியாகவும் நிலப்பரப்பு ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒன்று சருக்குனா கூட நம்ம உலகத்தில் நம்ம எல்லாமே அழியில் ஒரு சூழலாக தள்ளப்படுறோம் அப்போ நீரோட்டம் மிக முக்கிய முக்கிய முக்கியம் அப்போ நீரோட்டம்னா என்ன என்ன நீரோட்டத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நீரோட்டம்ன்றது நாலு நல்லா கவனமாக கேளுங்க நீரோட்டம்ன்றது நாலு தான் நம்ம வங்கக்கடலில் இருக்குது அஞ்சு இருக்கு அந்த ஒரு நீரோட்டம்ன்றது எப்போனா ஒரு டைமில் வரும் அதை நான் டைமுக்கு இருக்கும்போது நான் அதை நீரோட்டம் சொல்கிறேன் உப்பு நாலு நீரோட்டம் இன்னிக்கிற சூழல் அதாவது இப்போ வாடகை நாளுன்றதுனால நாங்கள் வன்னி வெள்ளன்றோம் ஆற்றுலேருந்து பார்க்க வர்ற வெள்ளம் வன்னி வெள்ளன்றோம் தெற்கிருந்து வர்ற வர்ற வெள்ளம் வந்து தெண்டி வெள்ளம்னு சொல்லுவோம் கறந்து போகிறது அதாவது மான்சோன் டைம் மழை காலங்களில் இந்த தண்ணியை மேலே கொண்டு போய் ஆற்று வழியாக போய் கடலில் கொண்டது நாங்கள் மேமிரி என்னமோ மேலே இருந்து ஒரு இந்தோனேஷியாவில் இருந்து ஒரு சுனாமி பேரிலிருந்து மேலே இருந்து அடிச்சுட்டு வர தண்ணியை நம்ம ஒளினி என்னமோ பெரும்பாலும் ஒளினி அதிகமாக கொடுத்தா ஒரு உயிரை வாங்குற ஒரு சூழலாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நீங்கள் பார்த்துட்டா கூட சுனாமி எந்த வேகத்தில் வந்ததுன்றது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதெல்லாம் பேரிடர் இதில் ஒளினியோட தாக்கம் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நீரோட்டம் மிக மிக முக்கியன்றது ஒரு மீனவன் பாரம்பரியான மீனவர்கள் அதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வலையை கூட்ட ஆரம்பித்தாங்க இதை நான் சொன்னது கரத்தொழில தரையில் உள்ள வலை அப்போ மேலே ஒரு வலை இருக்கா இருக்கு அதுக்காக தான் மேலே ஒரு வலைனா ஆஞ்சா வலை கவல வலை மூணார் வலை நம்ம நெத்திலி வலை இது மாதிரி பல வலைகள்லாம் ஃப்ளோட்டு போட்ட வலை இந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டு இங்கே இருக்கும் இதை மாதிரி ஒரு ஒரு வலைக்கு இவ்வளோ கயிறு வச்சு தண்ணிக்கு தகுந்த மாதிரி நீரோட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வெள்ளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நீரோட்டத்தை பார்த்து தான் கணக்கு பண்ணி எவ்வளோ கயிறு கட்டலாம் அப்படின்னு பேஸ் பண்ணி தான் அந்த வலையை விடுவாங்க இது கரத்தொழிலாக
வலையில் வந்து கவல வலையும் கட்டுறாங்க நெத்திலி வலையும் கட்டுறாங்க இப்படி பல வலையில் வந்து மெலிந்த வலையாக கட்டுறாங்க இதெல்லாம் ஒரு நடு தொழிலாக இருக்கு மேலா தொழில் மேலா தொழில்னா இந்த மாதிரி ஒரு வலை இருக்கும் இதுக்கு பேர் கட்டு வலைன்னு பேர் நீங்கள் பெரும்பாலும் நீங்கள் பெரிய பெரிய மார்க்கெட்டில் போனால் பெரிய பெரிய கேரட் சூரன் சொல்லுவாங்க டூனா ஃபிஷ் கோலா மயில் கோலா ஏமங்கோலா இப்படி பெரிய பெரிய மிருகங்களை பிடிக்கிறதா இதுக்கு பேர் கட்டு வலைன்னு வச்சான் இந்த கட்டு வலைலாம் இதெல்லாம் மேலா தொழில் தான் போவான் ரெண்டாவது வந்து பவ்வா வலைன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் மேலே உள்ள வலை தான் மூணாவது சீலா வலைன்னு சொல்லுவாங்க நாலாவது கோலா பிடிக்கிற வலை இந்த கோலா பிடிக்கிற வலை அதாவது விமானம் படைச்சிது கோலா மூலியமா தான் மீனவன் அன்னைக்கே சொன்னான் பிளைன் பீஸ் பறக்கிற கோலா வச்சு தட்டா விமானம் படைச்சாங்க ஆனா இப்ப இருக்கிற பாடல் பார்த்தவங்க என்ன சொல்றாங்க பறவை வச்சுதான் விமானம் கண்டுபிடிச்சு ஆனா அன்னைக்கே கடலை அன்னைக்கு தோன்றுச்சு அன்னைக்கே மீனவன் இந்த கோலா வச்சுதான் விமானம் படைச்சாட்டு அன்னைக்கே அவங்க பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல இந்த மாதிரி மிருகங்களை பிடிக்கிறது இது ஒரு பல தொழிலா இருக்கு இதெல்லாம் பல தொழில் பெரும்பாலும் வள தொழிலுக்கு நீரோட இருந்தா தான் எங்களை போல பாரம்பரியமான மீனவர்கள் வாழ்றதுக்கு வழி வகுக்கும் நீரோட்டம் இல்லைன்னா அங்கேயே நிலை கொலைஞ்சி கிடக்கும் எந்த ஒரு செயல்பாடும் இருக்காது அலை அடிக்காது எந்த ஒரு செயல்பாடும் இல்லைன்னா அது உயிரற்ற தன்மையாக இருக்கும் மீன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் போகணும் நீரோட்டம் மிக முக்கியம் நீரோட்டம் இருக்கிறதா தான் நம்ம அதை கடலுன்னு சொல்கிறோம் நீரோட்டம் இருக்கிறதுனால தான் அதை அலை அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் நீரோட்டம் இல்லைனா எதுவுமே நடக்காத ஒரு சூழல் அப்போ நிலவுக்கும் கடலுக்கும் தொடர்பு இருக்கா இருக்கு நீருக்கும் மீனுக்கும் தொடர்பு இருக்கா இருக்கு எப்படி எப்படி நிலாவுக்கு கடலுக்கு தொடர்பு இருக்குன்றது இன்னைக்கு பதினாலாம் பிறகு நீங்க இருக்கிறீங்க மணி ஒரு அஞ்சே காலம் போனா உங்களுக்கு கடல் கரையில போன நிலா கிளம்புறது நீங்க பார்க்கலாம் அந்த நிலா கிளம்பும் போது கடல் எவ்வளவு தூரம் ஹைட்ரேட் லைன் வந்து இருக்குன்றது நீங்க கண்கோடா பார்க்கலாம் இதுக்குதான் நிலவுக்கும் கடலுக்கும் தொடர்பு இருக்கு இந்த நிலா கிளம்புற நேரத்துல ஹைட்ரேட் லைன் வந்து எட்டி பார்க்குற ஒரு சூழலா இருக்கு குறைஞ்சி ஒரு நாலரை மணி அஞ்சு மணி நேரம் இது நடக்கும் திருப்பி எப்போது போல வத்த பாசல் என்றது லோ ட்ரைட் லைன் என்றது நடக்கிறது இது காலங்காலமா என்னைக்கு ஒரு கடல் தோன்றுதோ என்னைக்கு மீனவனா இருந்தாலும் அதுல தான் வந்து இந்த மாதிரி செயல்பாடு இருக்குது அன்னைக்கே கண்டுபிடிச்சா அது மட்டும் இல்லாத அதாவது நீருனா என்ன நீருன்னு சொல்றீங்களே எதை வச்சு சொல்றீங்க நீருன்னு ஏன் இப்போ கத்தல்னு ஒரு நீர் ஒரு மீன் இருக்கு வவ்வால்னு ஒரு நீர் இருக்கு உப்பனுக்கு வந்து பதினாலாம் பேரு நாளைக்கு பௌர்ணமி நாளைக்கு சந்திர கிரகணம் என்ற ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கிறோம் இப்படி ஒரு இதுல இருக்கும் போது என்ன வளர்த்த அழுவேன் அப்படின்னு நான் என்ன நீங்க கேள்வி கேட்பீங்க இப்ப நிலவா இருக்கு நான் போனா மீன் கிடைக்குமா ஆனா இந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த மாதிரி வலை என்னால தள்ள முடியாது அப்ப அதை பத்தி நம்ம புரிஞ்சு இருக்கணும் ஏன் அந்த மீன் வராதுன்னா நிலவு இருந்தா கீழே இருக்கும் மீன் மேல நெய்யாது அப்ப இது பெரும்பாலும் இந்த பாரம்பரியமான அறிவு இருந்தா தான் எப்படி நம்ம போய் மீனை பிடிக்கணும் இந்த நீரோட்டங்களை வச்சு தான் பண்றோம் அப்ப நிலவுல மீன் மேல இருக்காதா இருக்காது அதே மாதிரி இந்த பவால் மீன் ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலி மீன்கள் இருக்கும் ஆனா வலையில போய் உருவாது எப்ப போய் நில கீழே போய் படிதோ அப்பதான் வலை மேல ஏறும் பாரு என்ன அறிவு பாரு எதனா சொல்லுவாங்களா ஒரு வவால் மீன் வந்து மேயமா நிலவு போய் பட்டாதான் இதுல வலையில போய் சாவலன்றது கடவுளோட தலையெழுத்து இது வந்து காலங்காலமா ஒரு வருஷம் போனா தெரியாது பத்து வருஷம் பழக்கினா கூட தெரியாது குறைஞ்சது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் போனாதான் இதட பழக்க வழக்கங்களை புரிஞ்சுக்கும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றது கடல் மேல பேசுற பேச்சுக்கும் கடல் மேல பேர பேசிக்கும் மொழிகள் வந்து மிக முக்கியம் அந்த மொழி இருந்தாதான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அறிஞ்சிக்க முடியும் அப்ப அந்த தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களோட பயணிக்கணும் அப்பதான் அதை பண்ற ஒரு சூழலா இருக்கு இப்போ இப்ப வந்து இந்த வள தொழில பார்த்து இப்ப நம்ம தூண்டி தொழில பார்க்க போறோம் இதுலயா கர தொழில் நடு தொழில் மேலா தொழில் இந்த ரெண்டு ரகமும் இருக்கு இதுலயா ரெண்டு ரகம் இருக்கு அப்ப இதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நீர்வு மிக மிக முக்கியம் இந்த தூண்டி தொழில் நீர் ரொம்ப முக்கியம் கர தொழில் பார்க்க போனா இப்ப பெரும்பாலும் அந்த இலி பிடிச்சி காலா கவு போறத நீங்க பார்த்துருப்பீங்க உப்பு இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஏதோ ரவுண்ட் ரவுண்டாக சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு பொம்மை முழு மீடா போட்டு இழுத்துட்டே இருப்பாங்க உப்பு இருக்கிற காலகட்டத்தில் அப்போ நாங்கள் இருக்கிற காலகட்டத்தில் உயிர் எதை ஒரு மடவு போட்டு இழுத்துட்டு வந்தானா பெரிய பெரிய பாறை பெரிய பெரிய காலா பெரிய பெரிய கொருவா பெரிய பெரிய சொரா பெரிய பெரிய பிழிஞ்ச பெரிய பெரிய வெள்ளுவுலா இப்படி பல மீன்கள் கடற்கரையிலே இருக்கும் ஏன்னா அன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் மீன்கள் அளவுக்கு மீன்களாக இருந்தது 
எந்த ஒரு தண்ணியும் கலப்படம் இல்லாம இருந்தது எந்த ஒரு சத்தமும் இல்லாம இருந்தது இன்ஜின்றது கிடையாது இந்த கைமரம் இருக்கிற காலகட்டத்துல காத்து நம்பி நாங்க வாழ்ந்தோம் வெள்ளத்தை நம்பி வாழ்ந்தோம் கடலை நம்பி வாழ்ந்தோம் அதுக்குதான் நாங்க பெரும்பாலும் கடலை அம்மாவா நினைக்கிறோம் காத்த பாத்தனா நினைக்கிறோம் எங்களுக்குள்ள பிரிவினை கிடையாது என்ன ஒரு புயலா இருந்தாலும் நான் செத்தாலும் பரவாயில்லன்றது கடலோட போறோம் எங்களுக்கு புயல் வர்றது ஒரு நேரத்தை கூட தெரியாது நடுக்கடல்ல போகும் அந்த மாதிரி சூழல்ல நம்ம புத்தியை பயன்படுத்தி நாம் அதிலிருந்து நம்ம எப்படி வரணுன்றது ஒரு மீனவனாக நாம அதை அறிஞ்சு புரிஞ்சு அதுல இருந்து வர்றவன் தான் மீனவன் அதுக்குதான் பெரும்பாலும் மீனவனுக்கு முக்கியமானது என்னது நீச்சல் அதுக்காக தான் நான் பெரும்பாலும் சயின்ஸ் ஆஃப் சி இந்த முக்கியமான கருத்துக்கள் நான் பிறகு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் தொழிலுக்கு போவோம் கர தொழில்ன்றது இந்த காலா கோவில் போறது லைன் ஓடுது ரெண்டு தொழில இருக்குதுக்கு அதாவது இந்த மாதிரி தொழில நீந்தராக இருக்கு அதாவது நம்ம இங்க முட்டுக்காட்டுல இருக்கிற லைனா நம்ம ஒரு லைன் மட்டும் ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் உள்ளனாக்கா ஒரு ஈஜ பக்கம் தூரம் வரைக்கும் நம்ம கட்டிட்டு போகலாம் சப்போஸ் இங்க ஒரு கோவத்தை நம்ம இருக்கிறதா இருந்தா ஒரு நம்ம வந்து ஒரு புது கால் பக்கம் வரைக்கும் நீட்டா கட்டிட்டே போகலாம் மூணு பாலத்துக்கு ஒரு உள்ளனா இருக்கு அஞ்சு பேர் லைன்வாங்க அந்த லைனுக்கு ஒரு ஒரு ஃப்ளோட் இது மாதிரி கட்டுவாங்க இந்த ஃப்ளோட் வந்து சுமாரா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் மீன் இதான் உள்ள போகும் இந்த மீன் இந்த மீன் அந்த பெரிய வெயிட்டான மீன் அந்த இறை எடுத்து உள்ள போச்சுன்னா எப்போ மீன் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் பத்து கிலோ மீன் இருக்குமா ஒரு வஞ்சிரம் மாதிரி பத்து கிலோ மீன் ஐயாயிரம் ரூபாய் போற மாதிரி இருக்கு பெரிய பெரிய கோலாவா இது உள்ள போகும் அப்ப இதை வச்சு அந்த கட்டை உள்ள போனாலே அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க தெரியறதுக்காக தான் ஒரு இறக்கி ஒரு கட்ட கட்டை தான் லைன்னு சொல்லுவோம் இப்படி ரெண்டு வகையில இருக்கு இப்ப ரெண்டு வகையிலையும் ஒண்ணு கர தொழில இந்த மாதிரியா இருக்கும் நடு தொழில இது பாரம்பரியமான இது பாரு நீங்க பாக்குறதுக்கு தான் பச்சை இதுவா இருக்கு இதுக்கு பேரு முள்ளன்னு சொல்லுவோம் ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி அப்பா தாத்தா இருக்கிற காலத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் இதுலதான் மீன் பிடிப்பாங்க அன்னைக்கு பவளப்பாறை கிடையாது பவளப்பாறை விட இதுல மீன் தாசியா பிடிக்கலாம் இதை விட இந்த பூச மரம் இதுக்கு பேரு நீங்க பெரும்பாலும் பொம்பு தேடியால வந்தனா இதுக்கு பூச மரம்னு சொல்லுவாங்க பூச மரத்தை விட கொன்ன மரம் மிக பெஸ்ட் ஏன்னா அழுகு நாத்த கொன்ன மரத்துல தான் இருக்கு இது வந்து இது பயிரன்றதுனால மரம் அவ்வளவு மக்காது புளியா மரம் மாதிரி பயிரமா இருக்கும் அதனால மீன்கள் அவ்வளவு பிடிக்க முடியாது கொன்ன கொன்ன மரத்துல இதுல இருபது நாள் கொண்டு வந்தா அதுல அஞ்சே நாள்ல மீன் பிடிக்கலாம் அதனாலதான் கொன்ன மரத்தை வச்சு பிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் கல்லுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தொழிலும் இருக்கு இத மாதிரி ஒரு தொழிலும் இருக்கு இது கொஞ்சம் பிடிங்க இந்த இது மாதிரி தொழில நாங்க வந்து முள்ளோன்னு சொல்லுவோம் இதுல பவளப்பாறை உப்ப நம்ம எடப்பாடி ஆட்சியில நம்ம மீன்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பீரியட்ல ஐம்பது லட்ச ரூபா தேவை வேண்டிய ஒரு பதினொன்றரை பாவத்துல பவளப்பாறை முள்ளுங்களை ஓடக்கு போ ஒண்ணு ஊரூருக்கு போ ஒண்ணு ஆள்காட்டுக்கு போ ஒண்ணு திருவான்பூர் குப்பத்துல ஒண்ணு ஒவ்வொன்னா பதினொன்றரை பாகத்துல பவளப்பாறை அதாவது கல்லுங்களை செஞ்சு அதில் விட்டுக்கிறாங்க இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழலுக்கு அதில் அடிச்சுக்க முடியாது இதில் விலையும் கம்மி இதில் வந்து ஏற்றிட்டு போகிற செலவும் கம்மி நம்ம வாழ்வாதாரம் சிறப்பாக இருந்தது என்றைக்குனா அன்னைக்கு லாஞ்சி இல்லாத போது வலைகள் இல்லாத போது மீன்கள் அளவா அளவுத்து மீனாக இருக்கும்போது இந்த கைமரில் நல்லா பொழைச்சோம் அன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு இதுவே நாங்கள் இதை கம்பின்னு சொல்லுவோம் இதை வச்சே நாங்கள் மீனை பிடிச்சிருக்கிறோம் இதுக்கு பேர் தென்னை ஓலை இதுக்கு தென்னை ஓலை இதுக்கு பேர் மூங்கல் இதுக்கு மெதுக்கும் தன்மையாக தான் மூங்கல் இதை கீழே கல் இதை வச்சு தான் ஒரு பாடலே பாடினான் இதில் பல லட்ச ரூபா மீன் வர்ற ஒரு சூழல் ஏன்னா அந்த வெளுக்கு வச்சு தான் இருக்குது அதான் கல்லுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸ்டோனு இதில் அளவுத்து மீன் வரும்போது இந்த மீனில் பொடிய மீன்கள் அளவுத்து மீன் இதில் வரும்போது அப்போ இந்த இதுவில் தான் வரும் இதில் இதுக்கு என்ன வலை பாசுவாங்கன்னா இதுக்கு வந்து மத வலை மத வலைனா பாரம்பரிய பாரம்பரியமான ஒரு எழுபது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி தொழிலில் தான் அதை பிடிச்சாங்க இன்னைக்கு அதெல்லாம் இப்போ போய் மாறி போய் இருக்கிற காலகட்டத்தில் இதில் பிடிச்ச மீன் வேற எதுலேயும் பிடிக்க முடியாது இதில் பிடிக்கிறதுனா ஒண்டி வாழ்கிறான் ஒண்டி வாழ்றதுனால ஒரு ஊரே நம்மளுக்கு பாதிக்கிறதுன்றதுனால அதை அந்த தொழில் தேவையில்லை நீங்கள் எல்லா மீனும் நீங்கள் பிடிக்கிறீங்கன்றதுனால பிரச்சனைகள் வந்து இதை ஸ்லோ பண்ண சொல்கிறாங்க எங்கள் மீனை நாங்கள் தானாகவே பிடிப்போம் நீங்கள் இதை விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஊரார் கட்டுவானை கொடுத்து இந்த தொழிலுக்கு முடுக்கம் போட்டாங்க இதுக்கு பேர் கம்பின் பேர் இந்த கம்பியில் தான் ஒரு ஒரு பாடல் ஒன்று பாடுறோம் இதை
இது வந்து கட்டை கொச்ச மிஸ்ஸான அந்த வலை அதில் போய் மாறும் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அவங்க பாரம்பரியமான அறிவை பயன்படுத்தியிருப்பான் நல்லா பாருங்க மேம்பிரியா இருக்கா ஒளினியா இருக்கா ஏன்னா கல்லு கரை இருக்கு நாம் இந்த பக்கம் இருக்கிறோம் மேம்பிரியா இருந்ததுன்னா வலை மேலா போயிடும் ஒளினியா இருந்தா கல்லு மேல உழுவுன்றது அந்த அறிவை பயன்படுத்தி எப்பனா மீன்கள் தெளிவா இருந்தா இது கிட்ட வராது கல்வாடா இருந்தா தான் அது கலங்களா இருந்தா கண்ணை மறைச்சி வலைய பாச வைப்பான் அதுக்காக தான் அவன் பாரம்பரியமான அறிவை அவனுக்கு நாலு பங்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவன் அறிவோட இதுவே இந்த நேரம் தான் மீன் அதில் போகன்ற சொல்றதுனால நாலு ஆள் சம்பளம் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்போ பாடும் போது ஒரு பாடலை பாடுறான் ஏறும் வலையிலே எரியா வால நாவத்த வலடா நவுத்தட வலடா செல்லாத்த வலடா சிவந்துடும் வலடா மூலத்து வலடா முன்னேறும் வலடா காலத்து வலடா கண்டியடு வலடா ஏலோ எழலோ எரியா வால நாவத்த வலடா நவுத்தட வலடா செல்லாத்த வலடா கட்டி முன அடி வர கட்டி மூணு சுழண்டு வர இட்டி முன அடி வர இட்டி மூணு சுழண்டு வர அகுராண்டவரை உன்னை நம்பி வேண்டினேனே நாகுராண்டவரை உன்னை நம்பி வேண்டினேனே ஆழமான சமுத்திரத்தில் அழைப்பாதே நெஞ்சம் மலையிலே ஆழமான சமுத்திரத்தில் அழைப்பாதே நெஞ்சம் மலையிலே நாகுராண்டவரை உன்னை நம்பி வேண்டினேனே நாகுராண்டவரை உன்னை நம்பி வேண்டினேனே காற்றடிக்குதே கடலிலே கடலரையும் பறக்குது மலையிலே காற்றடிக்குதே கடலிலே கடலாலையும் பறக்குது மலையிலே நாகுராண்டவரை உன்னை நம்பி வேண்டினேனே நாகுராண்டவரை உன்னை நம்பி வேண்டினேனே நாகுராண்டவரை உன்னை நம்பி வேண்டினேனு சொல்லிட்டு நாலு மரம் ஒரு மரம் அல மரம் ஒரு மரம் கொங்க மரம் ஒரு மரம் தைல மரம் ஒரு மரம் தொடு மரம் இந்த நாலு மரம் வச்சு இந்த வலையில சுமாரா இப்போ நம்ம சுருக்கு வலைன்னு சொல்றீங்களே பல போட்டுகள் ஏற்றுறான்னு சொல்றீங்களே அன்னைக்கே இந்த வலையில இந்த வலையில இந்த பாடலை பாடி அச்சா பூச்சான்னு தூக்குவான் இந்த பெரிய இந்த பாடல்ல ரெண்டு அடி பாடல் தான் அவரால் ஞாபகம் இருக்கிறதுனால என்னால் முடிஞ்சது ரெண்டு அடி பாளையம் இந்த ரெண்டு அடி தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இதுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதுனால உங்க கட்ட சொல்றேன்னு இந்த ரெண்டு அடி பாடல் தான் எனக்கு பாடுவோம் இந்த ரெண்டு அடி தான் எனக்கு தெரியுது இன்னும் பாடல் இருந்திருக்கலாம் அவர் மறந்துட்டேன்றதுனால அது அந்த இடத்துல அந்த பாடல் ஏன்னா இன்னைக்கு அம்பா பாடல்லாம் இன்னைக்கு மறைஞ்சு கொண்டே போகுது ஏன்னா இன்னைக்கு கை மரத்துல நம்ம அம்பா பாடுனா இடம் விட்டு இடம் போகிறோம் ஒரு காத்தை இல்லை ஒரு மேலா போகிறோம் ஒரு பழுது இல்லை ஒரு கூழ் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் அழுகிற ஒரு சூழலாக வரும்போது கையை உடஞ்சி போகிற ஒரு சூழலாக இருக்கும்போது இந்த அம்பா பாடல் தான் நமக்கு மெய் மறந்து நீ ஒன்று பாட நான் ஒன்று பாட அதை கரை நோக்கி வந்து நிற்கிறேன் ஏன்னா வெயில் ஒடுக்கம் காத்தே இல்லை இந்த மாதிரி தண்டுகளை வலிச்சுக்கிட்டே தான் நாங்கள் வர்ற ஒரு சூழலாக நாங்கள் பார்க்குறோம் இதுக்கு பேர் தண்டு இதுக்கு பேர் தலா இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இதில் இருக்கிற மகிமை வேற எதுவுமே இல்லை இன்னைக்கு நம்ம வந்து காலையில் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு மரத்தில் இந்த மாதிரி தண்டு கட்டி தலா தாவன நம்மளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வராவே வராது ஏன்னா ஃபுல் வலுவை நம்ம பலத்தை கொடுக்கும் போது இதுவே ஒரு எக்ஸசைஸாக இருக்குது ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழலில் ஏறினதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் உட்காந்து போகிறான் எவ்வளோ ஒரு சொம்பலாக இருக்குது பார் இன்னைக்கு நோய்கள் எந்த அளவுக்கு நோக்குது அதனால் இதை பாரம்பரியமான இந்த தொழிலுக்கு இது வரையும் முக்கியமானது ரெண்டாவது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழலுக்கு நடு தொழில பார்த்துடுறோம் இப்போ மேலே பாரம்பரியமான கல்லும் இருக்குது எங்கள் கல்லில் பதினேழு கல்லுகள் இருக்குது பதினஞ்சு பாகத்துலேருந்து அதாவது நாங்கள் வந்து லக்ஷ்மி கோயில் இருந்துக்கிட்டு நாம்தேவ கட்டடம் போகிற வரைக்கும் இருக்குது அந்த பதினேழு கல் நாங்கள் வேலை விமரமாக சொல்கிறேன் ஒன்று தலைப்பு கல் அதுதான் வந்து ரிசர்வ் பேங்க்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ரிசர்வ் பேங்க் என்னங்க பணம் அடிக்கிறாங்கன்னு கேட்போம் ஏன்னா அது உயரம் ரெண்டாவது தலைப்பை ஃபுல்லாக தர நடுவில் சேருன்றதுனால அது லுக்காக இருக்கிறதுனால அந்த கல்லுக்கு பெருமையான்றதுனால எவ்வளோ மரம் வந்தாலும் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடும் அளவுத்து மீன் அந்த இடத்துல மேறுதுனால தான் இதை ரிசர்வ் பேங்க்னு அன்னைக்கு பாரம்பரியமான பெருவங்க அன்னைக்கு வச்சுருந்தாங்க இன்னைக்கும் பேராக தான் இருக்குது எப்போனா இப்போ வாடனாலாக போகுது இல்லையா இந்த மாதிரி நேரத்துக்கெல்லாம் உயிர் யாரை எடுத்துகிட்டு போனால் பெரிய பெரிய சாவாலை பெரிய பெரிய மீ இறங்கலை எடுத்துகிட்டு மீனை பிடிச்சா நல்லா பிடிக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இங்கே முள்ளுங்களை நாங்கள் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி யாரை இப்போ நம்ம பதினேழு கல் தலைப்பு கல் கத்தலை ஓசுப்பு டேங்கு மொட்டை கல் தா தாழை கல் கருக்கு வங்கால் பாரு பசுவா கல் வங்கால் பசுவா கல் பாப்பத்தம்மா கோயில் அதுக்கப்புறம் பசுவா கல் மூணு துண்டு கல் ஒன்று கட்டிப்பெருங்கல் ரெண்டு ஆலியாபுரி ஒன்று கிணக்கு கல் இப்படி பதினேழு கல் இந்து பல தலைமுறையிலேருந்து இருக்குது நாளைக்கு கூட நீங்கள் வந்தீங்கன்னா போட்டில் வந்தீங்கன்னா அங்கே இருக்குது பதினேழு கல் இந்த பதினேழு கல்லில் இந்த தலைப்பு கல் தான் சிறந்தது ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் கடல் ரொம்ப சொரப்பாக போயிட்டா தண்ணி கல்லோடாக போயிட்டா அந்த தலைப்பில் தான் இழுக்கும் 
இது பெரும்பாலும் பாரம்பரியமான அந்த அறிவு இருந்தால் தான் நம்மளால் பொழைக்க முடியும் இப்போ சப்போஸ் ராகுல் இட்டுன்னு போய் அவரே ஒரு நாலு மரம் எடுத்துகிட்டு போனால் அவரால் மீனை பிடிக்க முடியாது ஏன்னா அவருக்கு தெரியாது இந்த இடத்துல மீன் இருக்குது இந்த இடத்துல மீன் அப்போ பாரம்பரியமான அறிவு என்ன மாதிரி ஒரு சூழலாக இருக்கு அதுக்காக தான் நீர்வுனா என்ன நீர்வுன்னு எதை வச்சு சொல்கிறீங்க அதுக்கு தான் நிலாவுக்கும் கடலுக்கும் தொடர்பு இருக்கா ஏன்னா ஒரு நேரத்தில் மீனே இழுக்காது நிலா கிளம்பு எட்டரை மணி இப்போ நிலா தண்ணியிலே உழுந்துன்னு வச்சுக்கணும் இப்போ நாளைக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து சந்திர கிரகம் ஒரு மூணு நாள் போனால் ஒரு எட்டு எட்டரை மணிக்கு கடல்லேருந்து கிளம்புற ஒரு சூழலாக இருக்கும் அதுதான் நீர்வுன்னு சொல்லும் அந்த மாதிரி நீர்வில் நம்ம கடலில் இருந்தால் ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கலாம் ஏன்னா அந்த நிலா கிளம்பி வரும்போது இந்த மீன்களும் ஏற தேடிய சூழலுக்கு சாப்பிட்ற ஒரு சூழல் மீனவராகிய நாம் அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம பொழைக்கலான்னு தான் உயிர் இறங்கில இந்த மாதிரி ஒரு கட்டம் முள்ளுங்கள இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் அதில் இறக்குத்தி அதில் நாங்கள் போட்டு பெரிய மீன்களை பிடிப்போம் இதை தான் நாங்கள் ஜீவனம் பண்ணுறது அதுக்காக தான் ஒரு ஒரு விவசாய நிலத்தை கூட ஒரு பயிரிட்டு பண்ணுற தொழில் இது இல்லை தானாக தெரிய வேண்டிய ஒரு மிருகங்களை வேட்டையாடி பிடிக்கிற தொழில் தான் எங்களோட தொழில் ஒரு சிங்கம் ஒரு சாதாரண ஒரு மானை பிடிக்க முடியலன்னு அதோட கோபம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி தான் எங்களை போல பாரம்பரிய மீன்கள் இழுக்கும் போது வேகமாக பத்தின்னு வரும்போது சிலதை தட்டி விட்டுடும் சிலதை வரும் அந்த நேரத்தில் ஒரு நேரத்தில் கோபம் தாங்க முடியாத அதை மண்டால வச்சு தூக்கி பிடிக்கிறது தான் ஆனால் பாவம் தான் வேற வவுருக்கு நாங்கள் வேற வெளி இல்லை அதை பிடிச்சா தான் நாங்கள் ஜீவனம் பண்ணுறதா கடவுளோட எழுத்து அதை வச்சு தான் இந்த மாதிரி கடல் தொழிலில் நாங்கள் பட்டிருக்கிறோம் அப்போ ஒரு நீரோட்டம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த தலைப்புகளில் வந்து அந்த மீன் போய் நாடுதுன்றத பாரம்பரியமான அறிவு வச்சு தான் பயன்படுத்தும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழலை வச்சு தான் கடலுக்கும் அந்த இதுவை பார்த்து தான் நாங்கள் இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் சின்ற ஒரு நோக்கத்தை வச்சு நாங்கள் டேட்டா எடுக்க ஆரம்பித்தோம் இந்த அந்த படம் நீங்கள் ஓட்டின்னு போகிறீங்களா இல்லையா இங்கே கேட்கலாம் கிளைமேட் சேஞ்ச் மாறி இருக்கா கடலோட சூழல் மாறி இருக்கா மாறி இருக்கான்றது நீங்கள் கேட்கலாம் நீரோட்டம் பாருங்க நாலு நீரோட்டம் இருக்கு பிற இருக்கா பிற இல்லையா இன்னைக்கு எப்படி மழை வந்துக்குதா மழை வரலையா அதிக மழை வந்திருக்கா இன்னைக்கு என்ன இன்னைக்கு பதினாலாம் பெரியல இருக்கிறோம் ஏன்னா நீலாங்கரில் இன்னைக்கு ஒரு மேரேஜில் ஏழு இருபத்தஞ்சி முப்பதுக்கு மழை பதிவாக இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஒம்பது நாற்பதுக்கு நம்ம வீட்டை அந்த லேசாக தூரிக்கிறன்ற ஒரு சூழலில் ஃபோனில் இருக்கு ஏன்னா ஃபோனில் தான் நைட்டு ஏன்னா இங்கே வந்ததுனால இன்னைக்கு ஏற்றுற ஒரு சூழலில் ஒரு சில இடத்துல ஏ ஃபோனில் ஏற்றி வச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கே நம்மளுக்கு காலையில் மேகமூட்டமாக தான் இருந்தது நீரோட்டம் வன்னியாக தான் இருக்குது மேலா நீரோட்டமும் பிடிப்பாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி ஒட்ட கவலையாக பிடிச்சிட்டு வந்துக்கிறான் இந்த ஒட்ட கவலை வந்தால் என்ன ஆகும் ஒரு மீன் வச்சு இப்படி பாளையம் வரை எழுதுறாரு ஒரு வேடனை வச்சு எப்படி எழுதுறாரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வேடம் வந்தது அந்த வேடம் எப்படி வரும் ஒரு கருப்பு வேடம் ஒரு கடற்கரையில் வருமா அது மேலே தானே இருக்கும் அப்போ எப்படி இது கரை வந்துடும் தண்ணி ஒழுங்கி கொடுக்குறதுனால வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கரை வந்து மேல ஒரு சூழலாக இருக்கு அப்போ வேடனுக்கு அது கண்ணுக்கு இறைய பார்த்து போய் பிடிச்சி மேலே பாயும் போது அஞ்சு மணிக்கு நம்ம போனால் இருட்டாக இருக்கிறதுல அஞ்சரை மணிக்கு தான் ரெண்டு வேடலாக தான் என்னால் எடுக்க முடியுது போனுன்றது அவ்வளோ தூரத்தில் இச்சு எடுக்க முடியல என்னால் அப்போ வேடம் வந்துருக்குன்றது தலை தண்ணி தெளிவுன்றோம் இன்றைக்கி ஒட்ட கவலை பிடிச்சிட்டு வந்துன்னா இதில் பார்க்கும்போது தண்ணியில் நிலை மாறி இருக்கு அதுக்கு தான் நீரோட்டன்றது நாளாக இருக்கிறதுனால ஒளிமை கொடுக்கும்போது தண்ணி வெளிச்சமாக கொடுக்குதுன்றத நாம் பார்க்குறோம் மேல்மை கொடுக்கும்போது தண்ணி மாறுது அப்போ நீரோட்டம் எவ்வளோ முக்கியன்றத நீங்கள் இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கலாம் நீரோட்டம் இல்லைன்னா கடலி இல்லை ஏரி குளம் என்ற ஒரு சூழலாக இருக்கு இன்னைக்கு கடலை பார்த்து மாறி மாறி நம்ம பேசுகிறோம் ஒரு நாள் சொரப்பாக இருக்கு ஒரு நாள் வயதாக இருக்கு இந்த டேட்டா எடுக்கிறதுனால எப்படி இந்த டேட்டா நீங்கள் எடுக்கிறீங்களா என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்குது காற்றுன்றது ஒம்பது காற்று இன்றைக்கி இருக்கிற வங்க கடலில் இருக்கிற காற்று ஒம்பதா இருக்கு இப்போ அவர் ராகுல் அவர் போட்டார்னா தெரியும் அவர் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு நார்த்து தான் நான் காட்டுன்றது வடக்குன்றது நார்த்து நம்ம அதாவது வடக்குன்றே வாடா என்றோம் வாடான்றது நாங்கள் பெரும்பாலும் இதை வடக்கை பக்கம் நார்த்து என்றோம் வாடை அதுக்கு மேலே போனால் வாடை ஈரான் நேராக சூரியனுக்கு நேராக அதை பாருங்கள் நீண்ட வாடைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நீண்ட வாடைக்கு வந்தால் வாடை ஈரானாக போகுது அதுக்கப்புறம் நேர் ஈரான் சூரியனுக்கு நேராக அதுக்கப்புறம் கச்சா ஈரான் நம்மளுக்கு சவுத் ஈஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நீண்ட கச்சான் இப்போ கேமரா எடுக்கிற அதுக்கு போல நீண்ட கச்சான் நீண்ட
எம்ஆர்சி நகர் இந்த காத்துல தான் மழைய உண்டாகுது வானில் ஆராய்ச்சி தேவையில்லை வானில் ஆராய்ச்சி சொன்னாதான் நம்மளுக்கு மழை வரும்னு சொல்ல தேவையில்லை இந்த டேட்டா சொல்லுது இன்னைக்கு மேமிரியா இருக்கா வெள்ளம் வன்னியா இருக்கா மழை தூரல் வரும் நீ ஆராய்ச்சி சொல்றதானி நீ எழுதலாம் அப்ப இந்த அறிவு இந்த பாரம்பரியமா அனுபவம் அன்னைக்கு இல்லைன்னு தான் இருக்கு இது மறைஞ்சு போயிருக்கு உங்களை போல நான் இந்த டேட்டா ஏன் எடுக்கிறேன்னா மீனவர் வாழ வேண்டிய அர்த்தங்கள்ல இந்த சூழலை எடுத்து சொல்லணும் ரெண்டாவது நீச்சல் நீச்சல் மிக மிக முக்கியம் நீச்சல் இருந்தா தான் சூழல் வாங்கல் இப்ப பேரிடர் காலத்துல மழை காலத்துங்கள தூக்க ஆள அப்ப நீச்சல் இருந்தா தான் நம்மளால தப்பிச்சு வர முடியும் வாங்கல் கச்சா நாள்ல வைகாசில சொலுண்டு வர்ற வெள்ளத்துல தூக்கிட்டு போவோம் அந்த நீச்சல் இருந்தா தான் நம்மளால காப்பாற்ற முடியும் மூணாவது மட பதுவும் பானெல்லாம் செய்யற இடத்துல மடையை தட்டி வாங்கும் போது காலை வாரி விட்டுடும் அந்த நேரத்துல மண்ணு மூட்டை நம்மள மூச்சு திணற வைக்கும் அப்ப நீச்சலா இருந்தா தான் நம்மளால வர முடியும் மூணாவது மொழி கடல் மொழி என்றது மிக முக்கியம் ஏன்னா கரை மேல பேசுறதுக்கு தான் தண்ணி மேல பேச முக்கியமா இருக்குது நாலாவது புயல் முன்கூட்டியே நினைக்கலாம் இன்னைக்கு புயல் வருமா புயல் வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் மண்ணை பார்க்கறோம் கீழே நடந்து போற மண்ணை பார்க்கறோம் கால் புதையுதா கால் புதையிலையா தண்ணி எப்படி இருக்கு தண்ணி மாறி இருக்கா தண்ணி கல்வடா இருக்கா தண்ணி சில்லுன்னு இருக்கா அதுல என்ன மினிமினிப்பு இருக்கா ஒரு சில நேரத்துங்களில் மினிமினிப்பாக வரும் அந்த மினிமினி எப்படின்றது உங்கள் கிட்ட சொல்கிறேன் அதில் ஒளி நேட தாக்கத்தில் வரும்போது அழுக்கு வண்டல் பச பச என்ற ஒரு பச அதன் மேலே தள்ளிட்டு வரும்போது இரவு காலங்களில் மினிமினிப்பு கொடுக்குற தன்மை இருக்கும் இந்த மினிமினிப்பு பல ரகத்தில் இருக்குது நீங்கள் காலம் வரைக்கும் நீங்கள் கடல் தொழிலே பண்ணிட்டு இருந்தால் செக்ஷன் செக்ஷனாக காட்டும் கமரி இருக்கிறதுனால தான் மீன்கள் மேலே பார்க்குறோம் இல்லைன்னா நம்மளால் பிடிக்க முடியாது அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் நீரோட்டம் மிக முக்கியம் நீரோட்டம் அழிஞ்சு போய் கீழே போற ஒரு சூழலாக தான் நீரோட்டம் மிக முக்கியம் இந்த டேட்டா சொல்லுது இந்த டேட்டா சுமாரா ஆறு வருஷமா நாங்க எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த டேட்டா வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போது நீங்க கேட்கலாம் இந்த டேட்டா இருக்கிறதுனாலதான் என்னென்ன மாறி இருக்கிறது ஒரு அதிகாரி கிட்ட பேசுனா இந்த எழுத்து தான் எனக்கு முக்கியம் இந்த எழுத்தால தான் நம்ம பண்றோம் எவ்வளவு மழை பெருக்கு வந்திருக்கு இன்னைக்கு என்ன மழை பெஞ்சிருக்கா ரெண்டு இடத்துல பெஞ்சிருக்கு எங்க இடத்துல ஒரு இடத்துல தூரல் ஒரு நீலாங்கரில் ஒரு தூரல் நம்ம வரும்போது கூட இன்னைக்கு சா ஒரு காலையில ஒரு பதினோரு மணி கூட மந்தரமா தான் இருக்கு ஆனா கரண்டு கேட்டா வெள்ள சும்மா இருக்கின்றான் அப்ப மழை கனமா வருமா வராது இந்த டேட்டா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம கரெக்டா சொல்றோம் என்னைக்கு குன்மாடியா போகுதோ என்னைக்கு மேமரியா போகுதோ அன்னைக்கு ஒரு காற்றழுத்த மண்டலம் உண்டாலாம் மின்கூட்டி நீ அண்டமானு போ தேவையில்லை நம்ம இங்கேயே பார்க்கலாம் ஏன்னா மண்ணு சொல்லுது இயற்கை பொய் சொல்லாது இயற்கை உண்மையதான் பேசும் அதுக்குதான் தினம் தினம் அஞ்சு மணிக்கு மண்ணு அழிக்கணும் தண்ணியை பார்க்கணும் வானத்தை பார்க்கணும் மழை அழிச்சா மழை இல்லையா இப்படி இருபத்தாறு கேட்டகிரிய எழுதி ஒவ்வொரு நாளா நம்ம அஞ்சு வருஷம் டேட்டா பண்ணி ஆறாவது வருஷம் தொடர்றதுனால ரெண்டாயிரம் நாள் போதும் அதை போகிற உங்களோட உடல் நிலை ஒரு மாதிரி ஆகிட்ட போகுது ஸ்லோ பண்ணிக்கிறோம் இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு சென்னை மாநகராட்சி என்ன சொல்கிறோம் பெசன் நகர் கம்ப்ளீட்டாக முழுகிற அபாயம் இருக்குன்னு நீங்கள் கூட பார்த்துருக்கலாம் பேப்பரில் படிக்கிறீங்கெல்லாம் பெசன் நகர் கம்ப்ளீட்டாக முழுகிடும் இப்போ ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறதுனால ரெக்கார்டிங் எவ்வளோ தூரம் நம்மளை கடல் தண்ணி வந்துக்குதுன்றத தினம் தினம் சயின்ஸ் ஆஃப் சி பண்ணுற மாதிரி அந்த ரெக்கார்டிங்கை நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சூழலாக இருக்கும்போது தண்ணி எவ்வளோ தூரம் வருதுன்றது இப்போ அமாவாசை காலங்களில் ஒரு நேரம் டார்ச்சாக வரும் இப்போ நாளைக்கு பௌர்ணம் வருது இல்லையா கடல் வயலாக இருந்தால் அவ்வளோ தூரம் வராது கடல் சொரப்பாக இருக்கும்போது இடம் விட்டு இடம் வரும் அப்போ எவ்வளோ தூரன்றது அந்த ரெக் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுனால அந்த பதிவாக்கம் நம்மளுக்கு தெரியுது இதை வச்சு தான் இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் சிய இந்த இருபத்தாறு கேட்டகிரியை நம்ம பண்ணிணுக்கிறோம் இன்றைக்கி வானவெளி இருக்கா இன்றைக்கி மழை பெஞ்சிருக்கா இன்றைக்கி செவ்வானம் இருக்கா சூரிய எத்தனை மணிக்கு கிளம்புது சூரியன் அஞ்சு ஐம்பத்தி நாலுக்குள்ளே கிளம்புனா தான் கிளம்புனா மாதிரியே பண்ணுவோம் ஆறு மணிக்கு கிளம்புனா அது சூரியன் மேக மறைச்சி கிளம்புனா மாதிரி தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி அலைகளை பார்க்குறோம் நான்கு அலை அடிச்சுன்னா அதை ரெண்டாம் நம்பர் போடுறோம் ஆறு ஏழு அலை அடித்தா அதுக்கு ஒன்றாம் நம்பர் போடலாம் பதினஞ்சு அலை பதினெட்டு அலை வந்தால் அது வந்து பெரும்பாலும் புயல் மூமெண்ட்டில் வரும்போது தான் அந்த மாதிரி அடிக்கின்றவர் இந்த கணக்கு வச்சு தான் நம்ம டெய்லியும் இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இங்கே எதனா கேள்வி கேட்குறது இருந்தால் கேட்கலாம் பாகம் அறுபது பாகன்றது ஒயர் தலை இருக்கிறது அதுதான்
ஒளிநட பேரிடர் இருக்க நேரத்துங்கள்ல அது மத்து மாதிரியா வர்ற ஒரு சூழலா இருக்கும்போது தான் அதை நாங்கள் பாருன்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல போகும்போது நம்மளுக்கு அலை மூடித்தேன் இருக்கும் அப்பவே பாரு வருதுன்றது நமக்கு இவ்வளோ கையில் இருக்கிற இதுவே நமக்கு மேலே காட்டுற ஒரு சூழலாக தான் பாருன்றோம் சொல்லுப்பா இதே காற்று பேர்கள் மாறி இருக்கும் இப்ப நாங்க வன்னி வெள்ள தெண்டி வெள்ளன்றோம் சோழ வெள்ளம் சோழ வெள்ளம் சோழ வெள்ளன்றாங்க சோழ அதாவது பாண்டிச்சேரி அண்ணா எடுக்கிறவங்க சோழ வெள்ளன்றாங்க ஆனா வன்னின்றது நார்த்து தான் ஆனா தெண்டி வெள்ளன்றது நாங்க சென்னையில இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் தெண்டினா சவுத்துல இருந்து வர்ற வெள்ளம்னு சொல்லுவான் அவங்க சோழ வெள்ளன்றாங்க வெள்ளன்றது ஒண்ணுதான் நேம் என்றது அவங்க வச்சுக்கிற பேரு காத்துன்றது ஒண்ணுதான் பேர்கள் மாற்றம் இருக்கலாம் அதுதான் உண்மை இப்ப நாங்க சென்னையில இருக்கிறதுனால இந்த காத்து பேர் வச்சிருக்கிறோம் அவங்க நாகப்பட்டினால காத்துக்களான நேமுகள் மாறி இருக்கலாம் ஆனா காத்து இதே காத்து தான் இதுதான் பயணிக்கிறோம் புன்வாடன்றதுனால தான் நாங்க மழை உருவாக்கின்றது நாங்களா பார்த்து பல தலைமுறையில இருந்து இதுதான் மழை உருவாக்கின்றது நேரடியா இப்ப நம்ம நித்தியானு ஒரு நாள் ஆனந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் திரு அவங்க வீரலட்சுமி என்ற ஒண்டி அவங்களாம் என்னை பார்க்குறதுக்காக வராங்க ஆலந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேர் நித்திய அண்ணன் அப்போ நம்ம ஒரு மூன்று நாலு மணி இருக்கோம் எனக்கு ஃபோன் போடுறாரு அண்ணா நம்ம வந்து சயின்ஸ் ஆஃபீஸை பார்க்க போகிறாங்க உங்களை பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க நம்ம போகலாமா அப்படின்றாரு அப்போ நான் சொல்ல டேக் த அம்பர்லா அண்ணன் ஏன்னா மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் அம்பர்லா எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்ற ஒரு சூழல் ஏன் அம்பர்லா கேட்குற இல்லைன்னா காற்று குன்னோடையாக போகிற மாதிரி இருக்குது மழை வர ஒரு சூழலாக இருக்குது அதனால் கொடை எடுத்தாங்க அவர் ஒரு கொடை தான் எடுத்துகிட்டு வந்தார் எனக்கு கொடை இல்லாத ஒரு சூழலாக இருக்குது அப்போ அந்த மேடம் நிலைஞ்சிட போகிறான்ட்டு நாம் நிலைஞ்சா பரவாயில்ல ஏன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து வந்துக்கிறாங்களான்ட்டு அந்த கொடையை நாங்கள் என் கொடையை அவங்ககிட்ட கொடுக்குறோம் போகும்போது நான் சொன்னேன் காற்று குன்னாடியாக போகுதுண்ணா இடி மின்னல் வரும் மழை வரும்ண்ணு பார்க்கலாம் நம்ம என்ன நடக்குது பார்க்கலாம் குறைஞ்சது மூணு மணி நேரம் நேச்சுரலாக இடி மின்னல் காற்று மழை அடித்து தள்ளுது அப்படின்னு கொடையும் உடையிறா மாதிரி இருக்குது என்ன பாலைனா போயிடலாமான்னு கேட்டேன் நீங்கள் வந்துட்டீங்க மின்ன வச்ச கால பின்ன வைக்கக்கூடாது நடங்க அப்படின்னு மூணு மணி நேரம் நடந்து ஆடி அங்கிச்சு தன் சுயநலுக்கு மாறுது அப்போ தான் என்னை பார்த்து புரிஞ்சாரு ஓ புயலுனா இப்படி தான் இப்படி தான் தான் நாங்கள் கடலில் பல தலைமுறையில் பல காலங்களாக இப்படி தான் நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு நாளில் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் இப்படி பண்ணிட்டுருங்களேன் இப்படி தான் காலங்காலமாக எங்கள் மீனவர்கள் அனுபவிச்சுன்னு இருக்கிறாங்க இது எங்களுக்கு பழகிடுச்சு அந்த மழை காற்று வந்து பழகிடுது ஆனால் இந்த மரம் ஏன் நான் இதுக்கு வந்து நான் பேஸ் பண்ணுறேன்னா பைப்பரில் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியாது வெதர் காலங்களில் இதை ஒண்டி கவுண்டுனா நன்னால் ஒண்டியால் பெரட்ட முடியும் இந்த தடி கட்டியே என்னால் திருப்ப முடியும் ஆனால் பைப்பரு அஞ்சாறு பேர் இல்லை பத்து பேராக தேவைப்படும் இது நான் ஒண்டியாகவே இந்த மரத்தை நேராக்கி இதிலேருந்து நான் மற்றவங்கள உயிராக்கின்னு இட்டுன்னு வர்றது ஒரு சூழல் ஆகுதுனால தான் கட்டு மரம் தான் பெஸ்ட்டு ஆனால் ஓடுறது வேணால் பைப்பர் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் விபத்து வரும்போது அங்கேருந்து வர்ற ஒரு சூழல் நம்மளை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது இது வந்தால் கூட தண்டு கட்டியாது நம்மளால் வலிச்சின்னு வர முடியும் இயற்கை காற்று இருந்தால் கூட நமக்கு இது வந்து நம்மளை கூப்பிட்டுனு வந்துடும் அதுக்காக தான் கை மரன்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதுவான தான் இந்த மரத்தை நாங்கள் பேஸ் பண்ணோம் அன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இது தான் காற்று நம்பி தான் வாழணும் இயற்கை நம்பி தான் வாழணும் அதனால தான் கடலை நாங்கள் அம்மாவாக நினைக்கிறோம் காற்றை பாட்டனாக நினைக்கிறோம் மீனவனோடு அம்மாவும் சேர்ந்து போகிறதுனால தான் எங்களுக்கு எந்த ஒரு இடமும் இல்லாமல் தான் இன்ன வரைக்கும் காப்பாற்றுறாங்க ஆனால் இவன் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் கடல் முழுவதும் அப்படின்ற ஒரு பொய்யான புழு உங்களுக்கு பண்ணுறதுனால இது நம்ம இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் சி பார்த்த பண்ணால் தான் இதுக்கு ஒரு எதனா ஒரு முடிவு வருமான்றது குறையுது அதாவது கடல் மட்டும் போய் போய் ஏறுது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரே அடியாக ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு ஊர் ஊர் ஆள் கடை குப்பம் ஃபுல்லாக முழுமையாக அழிஞ்சிடுன்னு சொல்லும்போது அது ஒரு ஆச்சரியத்தை உண்டாக தான் நாங்கள் டெய்லியும் அதை எடுத்துன்னு இருக்கிறோம் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த வாண்டாஸ் கோயில் வரும்போது ஒரு அளவு அதாவது அவன் எழுபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் அடிக்கணும்னா அப்போல காற்று கோயில் குறைஞ்சிது மலையாட பாலம் குறைஞ்சிது ஏன்னா சென்னையில் ஏழு சென்டிமீட்டர் தான் பேஞ்சிக்குது பதினோரு சென்டிமீட்டர் நுங்கம் பாக்கம் பேஞ்சிக்குது காரப்பாக்கம் தான் நம்மளுக்கு பதினாறு சென்டிமீட்டர் பேஞ்சிது ஆனால் காற்றாட பாலம் தான் உண்டே தவிர ஆனால் கடலாட பாலம் கூடுதலாக இருந்தது எப்பயுமே ஒரு கோயில் வந்து நாலு மடங்கு அடிக்காது மூணு மடங்கு தான் கடல் அடிக்கும் ஆனால் இந்த வாண்டஸ் கோயிலில் நாலு மடங்கு அடிச்சுது இந்த ரெக்கார்டு பதில் சொல்லுது அதுக்காக தான் சயின்ஸ் ஆஃப் சியே டெய்லி ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா
நீர்மட்டம் தான் நம்மளுக்கு முக்கியமா பங்கு வலிதினால்தான் நீர்மட்டம் நாள் என்ன ஒரு நீர்மட்டம் ஏன் இல்லைன்னா ஒத்த வேலைன்னு சொல்லுவாங்க நாங்க கல்லுல பாசின்னு இருப்போம் என்னைக்காவது ஒரு நேரம் தான் உங்களுக்கு நேரம் தான் இந்த பண்ணு போகும் ஏன்னா இந்த புளோட்டு நாங்க போட்டு ஒரு இறை குத்துனா ஒரு புளோட்டு நாங்க போடுவோம் அந்த புளோட்டு எந்த பக்கம் போகுதுன்னு நாங்க பார்ப்போம் கல்லுக்கு நேரம் ஓடுதா கல்லுக்கு மேலா போகுதா கல்லுக்கு மேலா போற மாதிரி தான் வேம்பிரு நினைப்போம் கல்லுக்கு கரை போறதுன்னு தான் நாங்க ஒழின்னு நினைப்போம் கல்லுக்கு நெடுவு போனா நாங்க ஒத்த வெள்ளன்னு நினைப்போம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கல்லு மேல அந்த பாறை மீனா இருக்கட்டும் அந்த கலவா மீனா இருக்கட்டும் அந்த குரல் மீனா இருக்கட்டும் அதை நாங்கள் பிடிக்கிற ஒரு சூழல் எங்களுக்கு வருது அந்த கல் மேலே இருந்தால் தான் இந்த மாரி மீன்லாம் கிடைக்குதுன்றத நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ நீரோட்டம் மிக மிக முக்கியம் நீரோட்டம் இருந்தால் தான் ஒரு இடம் விட்டு ஒரு இடம் வலை சாயுது இப்போ நம்ம கணக்கு பண்ணி ஒரு சேர்த்த கட்டுறோன்னா நீரோட்டம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த கணக்கு பண்ணி நம்ம கட்டுறோம் அதில் இருக்கிற மீனை நம்மளால் பிடிக்க போகிறோம் நீரோட்டம் இல்லைன்னா அது நேரம் இப்போ செயல் இருந்துச்சா அங்கே இருக்கிற மீன் ஒன்றுமே இருக்காது எங்களை போல மீனுமே இந்த பதினாலு மாவட்டங்களில் யாரும் வாழ வேண்டிய அவசியமே இல்லாத ஒரு சூழலுக்கு ஆகிடும் நீரோட்டம் இருக்கிறதுனால தான் மாறுது தண்ணியை மாறுது ஒளிநீர் கொடுக்குது மழையை உருவாக்குது அப்போ நம்மளுக்கு நீரோட்டம் மிக மிக முக்கியன்றது இந்த சயின்ஸ் ஆப்சி மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு அறிஞ்சுக்கிறது ஒரு முக்கிய பங்காக இருக்குதுன்றது இந்த வாயில் நான் சொல்கிறேன் வேறு எதனா கேள்வி கேட்குறதா கேட்கலாமே சரவண சார் கேட்டார் கல் பாரம்பரியமாக கல் எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் பெரும்பாலும் மேலே பாரில் முப்பத்தி ஏழரை பாகத்தில் ஒரு பாறு இருக்குது அறுபது பாகத்தில் இருந்த ஒரு பாறு இருக்குது அந்த பாறில் தான் சங்கரா மீன் ரெண்டு கிலோ மீன்லேருந்து பத்து கிலோ மீன் வரைக்கும் இருக்குது இந்த பத்து கிலோ மீன் எங்கே இருக்குதுன்னா புதுப்பட்டணம் மகாலிபட்டி சாயம் நம்ம புதுப்பட்டணம்னு சொல்லுவாங்க கல்பாக்கன்றீங்களே அணுமின் நிலையம் அங்கே தான் உயரமாக இருக்கிறதுனால தான் பத்து கிலோ சங்கரா அங்கே இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சி அந்த பாருக்கு தான் பெரும்பாலும் போவாங்க ஏன்னா ஒரு சங்கரா எடுத்தால் பத்து கிலோ விற்கிற வேலை பார்த்தா ரெண்டாயிரம் ரூபா விற்கும் இருபது மீன் பிடிச்சாலே போதாதா கூட கூடயே பிடிச்சாலும் அவ்வளோ வேலை போகாதுன்றதுனா அங்கே போவாங்க ரெண்டு புள்ளு தான் கட்டுவாங்க ஏன்னா மீன் பெருசாக இருக்கிறதுனால பண்ணு அறந்துட போகுதுன்னு ஒன்று ஒன்னா கூட போட்டுவாங்க இல்லை ரெண்டு ரெண்டாக கட்டலாம் அதுதான் ஏழாம் நம்பர் முள்ளு போடலாமா ஆறாம் நம்பர் முள்ளு போடலாமா பார்த்து பார்த்து தொழில் பண்ணுவாங்க அதுக்கு என்ன ஏற கவலை குத்தலாம் கானங்கள் சாதம் குத்தலாம் கடமாம் போடலாம் இந்த மாதிரி வச்சு தான் நாங்கள் மீன்கள் பிடிக்கிற ஒரு சூழலாக இருக்குது வேறு யாருனா கேள்வி கேட்கலாமே அண்ணா ஒரு கேள்வி அண்ணா நீங்கள் கடல் போகும்போது அந்த கட்டுமானம் தனியாக போவீங்களா இல்லை குரூப்பாக போவீங்களா இப்போ பெரும்பாலும் பாரம்பரியமான நான் எனக்கு பழக்கம் நான் நாற்பது ஐம்பது வருஷம் ஆகிடுதுண்ணா எனக்கு அந்த கடலை பார்த்து நம்ம என்ன தள்ளலாம் இப்போ ராகுல் சாரை கூப்பிட்றேன் சார் வாங்க போகலாம் என்ன பழைய வளர்த்த தள்ளலாம் அவர் என்ன மரம் தள்ளலான்னு கேட்பார் பாப்பா இறா எடுத்துகிட்டு மேலே போகலாம் அப்போ நான் சொல்லணும் அந்த புத்தியை நீ வர நான் வரேன்னு அப்போ போக முடியாது என் திறமைக்கு நான் ராகுல் நான் கூப்பிட்டுட்டு போய் அவருக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா சம்பாரிச்சு கொடுக்குன்ற ஒரு நோக்கத்தில் நான் போவேன் ஒண்டியாக தான் போக முடியும் நம்ம ஒண்டி நம்ம ஒண்டினா நான் இந்த மரத்தோட ஓனர் இவர் ஒண்டிக்காரர் நான் கூப்பிட்டு அவர் வருவார் இவருக்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தவர் அவரும் கூப்பிட்டுட்டு வரலாம் அவருக்கு ஒரு பாகத்தை நான் கொடுப்பேன் அப்போ நீ திறமையாக இருந்தால் தான் அவருக்கு நம்மளால் சம்பாரிச்சு கொடுக்க முடியும் உன் டேலண்ட்டு வச்சு தான் நம்ம பொழைக்கிறேன் நாலு பேர் வந்து அந்த டேலண்ட் இருக்காது உன் திறமை வச்சு தான் இதை பொழைக்கிற உன்னோட அறிவு வச்சு தான் அதுக்காக தான் கல்லுன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்குது நல்லா கவனிங்க கல்லுன்றது ஒரு கடலில் இருக்குது இந்த கல் எப்படி பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போ தான் ஜிபிஎஸ் வந்துடுது கண்ணை மூடிகிட்டே போய் கல் எடுக்கிறோம் அன்றைக்கி அப்படி இல்லையே தன் தன் திறமை கொண்டு இந்த மூளையை யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே கல் இருக்குது இங்கே சேர் இருக்குது இங்கே தர இருக்குன்றது தான் இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சான் இது தான் எக்ஸ்பிளண்ட்டு பாம்பே போகும்போது இதை வந்து ஏர்போர்ட்டில் இது பாம்புன்னு சொல்லிட்டு எங்களை தர குறைவாக எங்களை பேசிட்டான் சார் இது எக்ஸ்பிளண்ட் நோ நோ கல்ட்டுறான்றான் எல்லாத்தையும் காட்டும் பேர் அவன் சிரிக்கிறான் இந்திக்கார பையன் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இந்த அளவுக்கல்லில் எல்லாமே எங்களுக்கு கிடையாது எங்களோட பாரம்பரியமான இது இந்த சேரை குத்தும் போது இதில் வரும் கல் இடிக்கும் போது இந்த கல்லோட கரை இதில் வரும் இதை வச்சு தான் நாங்கள் கல் சேருன்றது இந்த பாகத்தை வச்சு தான் அன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் எத்தனை பாகத்தில் இந்த சேர் இருக்குது எதுக்கு நேரம் இருக்குன்றத அடையாளத்தை வச்சோம் பெரும்பாலும் இந்த பறைங்க மலை பல்லாவரத்த மலைகளை வைக்கும் இங்கே எல்எஸ்என்றது நான் சொல்கிறது ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடிலாம் கட்டடங்கள் உயரம் இல்லாமல் இருந்தது காடுகள் அழகாக இருந்தது அதை ஒரு குறிப்பு வச்சு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த பாகத்தை போட்டு கல் எடுப்போம் இதுதான் பாரம்பரியமான அறிவு யாரும் எங
அடுத்து செயல்பாட்டுக்கு அது செய்யங்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வளர் பார்க்குறோம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக நேரம் செயலிலிருந்து போகிற ஒரு சூழலாக தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க குறைஞ்சது பதினாலு மாவட்டங்களில் எவ்வளோ ஆறு இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே செயலிலிருந்து தான் இருக்குது எறா எங்கே எறா எங்கேன்னு கேட்டால் எறா எங்கே வரும் ஆற்றுல உற்பத்தி ஆனால் தானே கடலுக்கு போவோம் கடல் தான் கொய்யும் யாராக இருந்தாலும் ஆற்றுல போகிற யாராவது ஆறுன்றது தாய் அந்த தாயோடு இருக்கிற பொருள் அங்கே போய் சேர்ந்தால் தானே நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் ஒரு ஆறு கூட சுத்தம் இல்லாத சுகாதாரம் இல்லாததுனால தான் இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்தமான உயிரினமும் இழந்து போகிற ஒரு சூழலாக தான் இன்றைக்கி வறுமை கொடுக்கு நம்ம தள்ளிக்கிறது இதன் வயலில் நம்ம பார்க்குறோம் வேறு எதனா கேள்வி கேட்டால் கேட்கலாமே நீங்கள் ஒரு நேரம் பேசுனது என்னோட அண்ணன் மாதிரி இருந்துச்சு இங்கே கோலம் பக்கத்தில் இந்த கோலம் கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் கோலம் இருக்கு இங்கே சில மீனவர்கள் வந்து என்னோட அண்ணன் மாதிரி ஏன்னா மட்டும் முன்னாடி ரொம்ப நாள் வந்துட்டு அவங்களோட பாசமாக கூப்பிடுவாங்க அண்ணன் கூப்பிடுவாங்க அது அவங்களே தங்கியும் இருந்திருக்கும் ஸோ நிறைய விஷயம் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே வந்துட்டு அவங்க சொன்ன விஷயங்களோட வந்து ரொம்ப ஒத்துப்பானது இன்ஃபேக்ட் அந்த கல்லுன்ற விஷயம் இருக்குதுங்களா அது ஒரு தடவை வந்துட்டு கடலுக்குள்ளே போயிருந்தோம் கடலுக்குள்ளே போயிருந்த போது இதே காப்பிடுச்சு வாடை காற்று அவங்க வந்து சோள காற்று அப்படின்னா அவங்க ஒரு அவங்க வந்து சோள காற்று அப்படின்னாங்க ஸோ அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தடவை வந்துட்டு நீங்கள் இவ்வளோ படிச்சுருக்கீங்களே இந்த சோள காற்று எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டேன் எங்கேருந்து வருதுன்னா நீங்கள் சொல்கிறது புரியல இல்லை இந்த சோள காற்று நீங்கள் நீங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கீங்க இந்த காற்று எங்கேருந்து வருது சோள காற்று நாங்கள் சொல்கிறோம் அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டாங்க நம்ம தெரிஞ்சது என்ன சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் கடல் ப்ரெஷரு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு இதை போட்டால் அதெல்லாம் ஒத்துவாங்க அவங்களுக்கு இப்போ அவங்க கேட்ட மாதிரி நம்ம அவங்கள ஒரு கேள்வி கேட்கணுன்னு இருக்காண்டி அப்போ அவங்ககிட்ட நாங்கள் கேட்டது நீங்கள் மீன்லாம் பிடிக்கிறீங்களே உங்கள் மீன் எங்கேருந்து வருது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டோம் எங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் அந்த மீன் எங்கேருந்து வருது அப்போ அவங்க வந்துட்டு தாய்மடி அப்படின்னு ஒன்று சொன்னாங்க கன்னியாகுமரியில் கடலில் தாய்மடி அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அந்த தாய்மடியிலேருந்து தான் வந்துட்டு எங்களுக்கு மீன் கிடைக்குது அந்த தாய்மடின்றது வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் அவ்வளோ உத்தரத்து அவ்வளோ தூரத்தில் சொன்னாங்க கன்னியாகுமரி இருக்குங்களா அங்கேருந்து ஒரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் கடல் தாய்மடின்றது என்ன சார் கல்லாக இருக்குதா கல் தான் கல் தான் அது அதுக்கு பேர் தாய்மடின்னு வச்சுக்கிறாங்க தாய்மடி அவங்க பேர் அது தாய்மடியிலிருந்து தான் எங்களுக்கு மீன் வருது அப்படின்னா அந்த தாய்மடின்றது வந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கணும் ம் இப்போ அது அது அன்னிக்கோட மறந்துட்டாங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சில விஷயங்கள் படிக்கும்போது பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பாண்டிச்சேரி தான் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஒரு கல் இருக்குது அந்த நம்ம நம்ப நடந்துருந்தாங்க சரவணன் கூட தெரியுமே அந்த பன்னெண்டு பார்த்து கல் இருக்குன்றாங்க அந்த கல் வந்து மெட்ராஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு கோரல் ரீஃபை பவளப்பாறையாகவோ இல்லை ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக கன்ஸ்ட்ரக்டடாகவோ ஆனால் ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அது சிலவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் வந்துட்டு நிலப்பரப்பு அவ்வளோ தூரத்தில் கூட எடுத்துருக்கலாம் சுனாமி கிணாமி வந்து வந்துட்டு அவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம போயிருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாச்சும் அது அந்த அளவுக்கு இருக்காங்க பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நீங்கள் பாகத்தில் பார்ப்பீங்க அதாவது நிலத்தில் வாழ்கிறவங்க வந்துட்டு நீளம் அதான் மெஷரு கடலில் போகிறவங்களுக்கு வந்து ஆழம் தான் மெஷர் கரெக்டு அதனால் வந்துட்டு இங்கே ஹார்ட் சாண்டில் இருந்து தான் இங்கே அந்த பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்துட்டு ஒரு கல் இருக்குன்றாங்க இங்கே சென்னையிலையா சென்னையில் இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது ஏன்னா வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்துட்டு அது அரவிந்த் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு அது அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு சில கல்லுங்க இருக்குது இப்போ நான் வந்து திருவான்பூரோட நாங்கள் எங்கள் ஊரோட ஒட்டிக்கிறதுனால நாங்கள் மேலா கல்லுன்றோம் இது பதினேழு கல் பல தலைமுறையாக இருக்கிறன்ற ஒரு சூழல் நீங்கள் பாண்டிச்சேரின்றதுனால அந்த ஒரு சூழல் அங்கே இருக்கிற கல்லுங்க தான் பெரும்பாலும் அவங்க ஒரு க அவங்க பாரம்பரியமான கல்லாக இருக்கலாம் காலங்காலமாக வாழ்கிற கல்லாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம நம்ம கரைகல்லுன்றோம் இப்போ நம்ம கத்தலைன்றது ஒரு லட்சி ரெண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபான்ற ஒரு கத்தலை கத்தலை எப்படி இவ்வளோ ஒரு ரெண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம்னா அது வயிற்றுல இருக்கிற நெட்டி அது வந்து ஒரு புற்றுநோய்க்காக பண்ணுறதுன்றது உப்பு தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா அதோட இப்போ கேஸ் பொருள் மாதிரி உள்ளே இருக்கும் மீனுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தான் விற்கும் ஆனால் அது உள்ளே இருக்கிற நெட்டி பல லட்ச ரூபா விற்கிதுன்றது நம்ம உப்பு தான் பார்க்குறோம் அந்த மீனை பிடிக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் நீலாங்கரைக்கிட்
ஒரு பாம்பு எப்படி குழியில் இருக்க அந்த கத்தலை மீனுன்றது அந்த வலையில் தான் இருக்கும் அதை கரெக்டாக பார்க்கும் நட்சத்திரம் அழகாக படுறா மாதிரி இருக்கா நிலா கீழே போகிற மாதிரி இருக்கா அது என்ன கடவுளோட படைப்போ அது போகணுமா அப்போ தான் அவர் இற சாப்பிடுவார் இது எந்த லாஜிக்னா சொன்னால் நம்புவாங்களா அந்த நேரம் தான் இற பதிக்கும் அப்போ பதிக்கும் போது நம்ம என்ன ஆகிடும் அந்த கால் பண்ணை எடுத்து ஜாக்கிரதையாக நல்லா உள்ளே கொடுத்து குச்சி பார்த்தோன்னா மாட்டோம் இந்த ஒரு சூழலில் அது பண்ணு பறக்கும் பல தூரத்தில் போகும் அந்த பண்ணெல்லாம் மாண்டுறோம் இந்த கட்டெல்லாம் மாண்டுடும் இன்னொரு பண்ணை எடுத்து முடி போட்டு கொடுக்கணும் ஏன்னா அது போகிற வேகத்தில் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறதுனால பண்ணு டப்ப டப்பான்னு அடிச்சுட்டு போவோம் ஒரு நேரத்தில் பண்ணுகிற கூட போயிடும் இந்த மாதிரி சூழல் போய் வந்த பிறகு தான் அழகாக வந்தோன்னா அப்படியே புஷ்ஷுன்னு மிளந்துடும் இந்த மண்டாலை வச்சு அழகாக தூக்கிட்டு போகும் ஒரு கத்தரை பார்த்தா குறைஞ்சது ஐம்பது கிலோ அறுபது கிலோ ஒரு வாரம் ஒரு ஆள் உயரத்தில் இருக்கா நாக்கை பார்த்தா இவ்வளோ தொங்கி போயிருக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் சில இடத்துல பாண்டிச்சேரிங்களாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு பேர் கூரை கத்தலும் பேர் இந்த மாதிரி ஒரு கூரை கத்தில் நீர்வு கண்டு தான் அதை சாப்பிடுதுன்றது ஒரு மீனவன் அந்த நீர் வச்சு தான் இப்போ பிடிச்சான் அது கரக்கல்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து சேத்துக்கல் சின்ன கல் சோனங்கல் நலத்தாமட்டு கல் இந்த ஆறு கல் அஞ்சு கல் தான் உப்பும் காலங்காலமாக இருக்குது ஏன் இப்போ மீன் இல்லைன்னா வலைகள் அடைஞ்சிடுது அந்த மீன்கள் வர்ற உள்ளே போகிற வர இந்த மலைகள்லாம் பட்டுப்பட்டு அதில் சந்துங்கள்லாம் அடைஞ்சிருக்கனால அதில் வாழ்வாதாரம் அழிஞ்சு போய் எடையவா போகிறதுனால அந்த மீனே இன்றைக்கி பார்க்க முடியாத ஒரு சூழலாக இருக்கிறதுனால தான் அங்கே போக முடியல நம்ம கல்லுக்கு தான் நம்ம போகிறோம் இந்த பவளப்பார் இந்த முள்ளங்கள்லாம் வச்சு தான் நாங்கள் போய் போய் மீனை பிடிச்சிட்டு வர்றது ஒரு நேரத்துங்கள வருமானம் இல்லைன்னா வலை தள்ளி பழைக்கிறது இப்படி மாற்றி தான் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் வலை தொழிலை விட மரத்து தொழில் பண்ணுவேன் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சொல்லலாம் ஏன்னா அவனுக்கு பாரம்பரியமான அறிவு இருக்கிறதுனால ஒரு அடி மேலே போகிறான் ஏன்னா நீரோடத்துக்கு வந்து அவன் வாழ்கிறான் இன்றைக்கி நிலா இருந்தால் என்ன வளர்த்தல் தான் உங்கள் கூட சொன்னேன் இன்றைக்கி பதினாலாம் போகிறேன் நம்ம என்ன வளர்த்தலாம் தர வலை தான் தள்ளணும் ராகில் கூடும்போது வாப்பா தர வலை தள்ளலாம் ஏன்னா தரலை தான் இருக்கும் அந்த பாரம்பரியமான அறிவு இருக்கிறதுனால தான் நான் ராகுல் கூட்டின்னு போய் ஒரு ஆயிரரூவா என்னால் சம்பாரிச்சு கொடுக்க முடியும் மற்ற மெலந்து வலை விட்டால் வெறியும் வலை எண்ணெய் காசு நஷ்டமாகும் வண்டி செலவு நஷ்டமாகும் நஷ்டத்துக்கு பாடுபட முடியாது நீரோட்டம் மிக முக்கியம் அதனால தான் நீர் வெளிலாம் வாழ முடியாது அதனால தான் நம்ம வெள்ளத்தை பார்க்குறோம் இந்த வெள்ளம் எல்லாம் நம்மளால் வாழ முடியாது வெள்ளம் மிக மிக முக்கியன்றது இதன் வாயில நம்ம சொல்றோம் கன்னியாகுமரி பாண்டிச்சேரி Uh, some 8 10 years before is that uh, what what could be speculated as a kind of a history which is kind of sunken into the ocean can probably gleaned from their knowledge a, a continuous construct it's like a continuum which could actually give us back a history which we do not we are not able to see so this 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 speculation has been taken by some people who are like uh, i don't know some of you might know about orissa balu and all these people who are actually speaking about all these things also but uh, i mean it 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 is yet to be left to research but uh, the 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 kind of tradition knowledge that he is actually proposing i find a continuity of it uh, with the fisherman in pondicherry with the fisherman in uh, kanyakumari actually that that is why i kind of interrupted அதாவது நீங்கள் சொன்னதுக்கும் நான் கேள்விப்பட்ட பாண்டிச்சேரியிலையும் கன்னியாகுமரியில் நான் கேள்வி மீனவர்கள்கிட்ட நான் கேட்டதுக்கும் ஒரு பெரிய கண்டினியூட்டி இருக்கு ஆக்சுவலாக அது வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத நமக்கு தெ அப்போ இப்போ சுனாமி வந்து நிலப்பரப்பு போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதோட எவிடன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா கண்டிப்பாக அதோட அதோட அது அதை ரொம்ப ஒட்டி வாழ்கிறீங்க அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் முடிச்சிடலாம் சரி ஓ டைம் ஆயிடுச்சு சரி ஓகே சார் தேங்க்யூ